আসসালামু আলাইকুম দর্শক কেমন আছেন আপনারা আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন দর্শক ডিপিআরসি হসপিটাল এটি এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা শুধু নামটাই যথেষ্ট কারণ এর নামের জন্য এর যে কর্ণধার ডক্টর মোহাম্মদ শফিল প্রধান স্যারের নামে সবাই স্যারকে চেনেন কারণ স্যারের কাজের জন্য দর্শক আমাদের কাছে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন ধরনের পেশেন্ট আসেন এত এত ক্রিটিক্যাল ধরনের পেশেন্ট আসেন মাঝে মাঝে আমরা অবাক হয়ে থাকি যাই যে এই পেশেন্টগুলো আসলে এতদিন কোথায় ছিল কিছু কিছু পেশেন্ট আছেন দীর্ঘদিন যাবৎ বাসায় অপেক্ষা করতে করতে বা ভুল চিকিৎসার কারণে এতটা খারাপ অবস্থা হয়ে যায় আমরা আসলে অবাক হয়ে যাই তাদেরকে দেখলে তাদের কষ্ট তাদের মিজারেবল লাইফ দেখলে চোখে পানি চলে আসে দর্শক আমাদের কাছে আমাদের একটি ছোট্ট বোন এসেছিল কয়েকদিন আগে যে ঢাকার উত্তরাতে থাকে আথ্রাইটিস যে একটা মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে সেটা না দেখলে আসলে বোঝা যাবে না আসুন দর্শক যেদিন প্রথম আমার এই বোনটি আমাদের কাছে এসেছিল কি অবস্থায় এসেছিল আমরা তার প্রথম দিনের সেই ক্লিপটা এবং তার মুখ থেকে কিছু কথা শুনে আসি দর্শক আসুন আসসালামু আলাইকুম আমি লিউলিন মহাখান নিধি আমি এখন ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া পিসিডিকে ফার্মেসি ডিপার্টমেন্টে মাস্টার্সের জন্য পড়াশোনা করছি আমি আমার বাসা উত্তরাতে একটা সময় আমি সুস্থ ছিলাম ফ্রেন্ডদের সাথে খেলাধুলা করতাম ফুটবল খেলতাম সাইকেল চালাতাম প্রতিদিন বিকালে কিন্তু হঠাৎ একদিন আমি হলো যে খেয়াল করলাম যখন আমি ভার্সিটি থেকে বাসায় ফিরছি তখন হাঁটার সময় আমার মনে হলো যে আমার পা অবশ্যই আসতেছে আমি হাঁটতে পারছি না আমার ফ্রেন্ডরা আমার আগে হেঁটে চলে যাচ্ছে কিন্তু আমি আসতে পারছি না তো আমার জিরিয়ে জিরিয়ে হেঁটে আসতে হচ্ছে পরে আমি বিষয়টা কিছুদিন পর আমার ফ্যামিলিকে জানাই তা আমাকে ডক্টরের কাছে নিয়ে যায় বিভিন্ন তা আমাকে ব্যথার ওষুধ দেয় বিভিন্ন ওষুধ দেয় তো ওগুলো আমি কন্টিনিউ করি এক বছর যাব কিন্তু আমি কোনো রেজাল্ট পাইনি কিছুক্ষণের জন্য ব্যথা কম থাকে কিন্তু পরে আবার আমি সেই একই পরিস্থিতিতে ভুগি আগে আমি খুব সহজে সিঁড়ি দিয়ে পাঁচ তলা ছয় তলা উঠে যেতাম স্কুলে কিন্তু এখন আমি দু তলায় উঠতে পারি না আমার হলো থেমে থেমে সিঁড়িতে উঠতে হয় আমি এখন হলো উঁচা নিচে রাস্তা দিয়ে ঠিক মতো হাঁটতে পারি না আমার প্লেন দিয়ে হাঁটতে হয় এই জন্য বাসা থেকে তেমন একটা বের হই না কারণ হলো রিক্সায় উঠতে কষ্ট হয় রিক্সায় বসতেও কষ্ট হয় আমি ঠিক মতো এখন ভার্সিটিতে প্রতিদিন অ্যাটেন্ড করতে পারি না আমার অ্যাটেন্ডেন্সের মার্ক কাটা যায় আর দেখা যাচ্ছে যে আমার ফ্রেন্ডরা হলো আমার যে এই জন্য ভালো করছে ওই অনুযায়ী আমি পড়াশোনাও করতে পারছি না ঠিক মতো রেজাল্টও খারাপ হচ্ছে তাই এখন আমি বেশিরভাগ সময় বসে থাকি না হলে শুয়ে থাকি কারণ আমি হাঁটতে গেলেই ব্যথা অনুভব করি প্রথম যখন ডক্টরের কাছে গেছিলাম তারা আমাকে হলো কিছু ওষুধ দিয়েছে বলছে যে এটা কন্টিনিউ করতে হবে আজীবন তা আমিও হলো যে ওইটা প্রেসক্রিপশন ফলো করে ওষুধ খাচ্ছিলাম কিন্তু হলো যে কিছুক্ষণের জন্য ব্যথা বন্ধ হয় আবার হলো যে যখন ওষুধের আবার ডোজটা চলে আসে তখন আবার ব্যথা শুরু হয়ে যায় প্রথম ডক্টর আমাকে বলছিল যে এটা রিউমেটার আর্থ্রাইটিস পরে আমি আরেকজন ডক্টর দেখেছি সে বলছিল যে এটা অস্ট্রিয় আর্থ্রাইটিস তা আমি আমরাও ঠিক বুঝতে পারছিলাম না যে আসলে কোন রোগ আমরা কনফিউজ হয়ে গেছিলাম কেউ বলছিল যে সার্জারি করতে হবে ইভেন বিদেশেও আমরা ট্রাই করেছি তারাও বলছে যে সার্জারির প্রয়োজন হবে ইন্ডিয়াতেও হলো যে আমরা কথা বলেছি তারা জানিয়েছে যে আমাদের হিপ রিস রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে যখন আমাকে হিপ রিপ্লেসমেন্টের কথা বলছে আমার ফ্যামিলি সেটাতে আগ্রহ হয়নি ডাক্তার নিজেও বলছে যে এত কম বয়সে হলো যে এটা করা ঠিক হবে না কিন্তু তার এটা ছাড়া আর কোনো বিকল্প পদ্ধতিও বলেনি আমার এক আঙ্কেল ইউটিউবে একদিন হলো যে সার্চ করে এই ডিপিআরসি হসপিটাল সম্পর্কে জেনেছে তা সেই কিছু ভিডিও দেখে এসে পরে আমাদেরকে সাজেস্ট করেছে যে এই ভিডিওগুলো দেখুন পরে আমরা ডক্টর শফিউল্লাহ স্যারের ভিডিও দেখে আমরা হলো যে এখানে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আজকে আমার প্রথম দিন আমার ট্রিটমেন্ট শুরু হয়ে গেছে আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে আমি সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরতে পারি অপারেশন বিভিন্ন ভাবে দর্শক দেখলেন তো আমার এই বোনটি যখন প্রথম এসেছিল সেই ক্লিপটা আপনারা দেখলেন একটা ছোট্ট বাচ্চা যেমন প্রথম হামাগুড়ি দিতে শিখে তারপর তার চার হাত পায় হাটে তারপর তার দুই হাত পায় তারা যখন হাঁটতে শিখে এই যে যে ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠা 
অত্যধিক আদর যত্ন বলেন বা সঠিক সেবা বলেন সঠিক ট্রিটমেন্ট বলেন আমরা এই ব্যক্তি যখন সঠিক ট্রিটমেন্টটা পেয়েছে ঠিক তেমনি করে একদম ছোট মানুষের মতো ধীরে 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 উনি প্রতিটা দিন যখন গিয়েছে উনি নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করতে শিখেছে দেখেছেন তার উন্নতি প্রতিটা দিন একটা সময় ছিল যিনি যখন ছিল উনি নিজে 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 উঠবেন নিজে নিজে হাঁটাচলা করবেন নিজের কাজগুলো নিজে করবেন কল্পনা করতে পারতেন না সেই বোনটি আজকে আঠাশতম দিনে এসে অনেক কিছুই করতে পারছেন এবং আজকে কেমন আছেন আসুন দর্শক একটু দেখে আসি এবং ওনার মুখ থেকে শুনে আসি কেমন আছেন আসসালামু আলাইকুম দর্শকরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন আপনারা আমাকে গত আঠাশ দিন আঠাশ দিন আগে দেখেছিলেন এখন আপনি আঠাশ দিন পরে আমাকে ইম্প্রুভমেন্টটা দেখতে পাচ্ছেন আমি কতটুকু ইম্প্রুভ হয়েছি আমি নিজেও বুঝতে পারছি আমি আদার দিন আগে যতটুকু অসুস্থ ছিলাম তার চেয়ে অনেকটা হলো ইম্প্রুভ হয়েছে আমার লাইফে একটা মিরাকেল ঘটেছে সেই মিরাকেলটা হলো আমি এত দ্রুত সুস্থ হব এটা আমি ভাবতে পারিনি আগে হলো আমার হাঁটতে সমস্যা হতো ধরে ধরে হাঁটতে হতো এখন আমি ইনশাল্লাহ ভালোভাবে ধরা ছাড়াই হাঁটতে পারি আর স্ট্রেট হয়ে বসতে পারি আগে যেটা পারতাম না বিছানা থেকে উঠতে গেলে আমাকে সাপোর্ট নিতে হতো এখন আমি নিজে নিজে একা একাই উঠতে পারি কারো সাহায্য ছাড়া গত আঠাশ দিন আগেও আমি হলো কুজো হয়ে হেঁটেছি সোজা হয়ে হাঁটতে পারতাম না কিন্তু এখন আমি হলো যে সোজা হয়ে হাঁটতে পারছি আর এই জন্য আমার খুব আনন্দ লাগছে আর অনেক কাজ আছে যেগুলো হলো আমার অন্যকে বলে করাতে হতো এখন আমি ওগুলো নিজে নিজেই করতে পারি আমার ট্রিটমেন্ট এখনো শেষ হয়নি আমি আবার আপনাদের কাছে ফিরে আসব এবং আশা করছি সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় আপনাদের কাছে ফিরে আসবো সে পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকুন দেখতে থাকুন আসসালামু আলাইকুম দর্শক আজকে আমার এই ছোট বন্তি বাসায় চলে যাচ্ছে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় পরিবারের যে আজকে কতটা আনন্দ পরিবারের সদস্যদের আজকে কতটা আনন্দ যে বাচ্চাটাকে ওনারা নিয়ে এসেছিলেন সম্পূর্ণ অসুস্থ অবস্থায় আজকে সেই বাচ্চাটাকে তারা নিয়ে যাচ্ছেন সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় আসুন না দর্শক কেমন আছে আজকে সম্পূর্ণ ট্রিটমেন্টের পরে বাসায় যাওয়ার সেই আনন্দটা সুস্থ হওয়ার সেই আনন্দটা তাদের চোখে মুখে সেই যে আনন্দের ঝিলে একটু দেখে আসি ওনাদের কাছ থেকে শুনে আসি দর্শক আসুন আসসালামু আলাইকুম দর্শক আশা করি আপনারা ভালো আছেন আজকে আমি বাসায় চলে যাব আর ডক্টর আমাকে বলেছেন আমাকে রেগুলার এক্সারসাইজ করতে আর কিছু ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে সেগুলো আমি বাসায় যেয়ে ফলো করব। এখন আমি আগের চেয়ে অনেকটাই সুস্থ আর আমাকে কিছু ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন যেমন আমাকে সাঁতার কাটতে বলছেন কিছু এক্সারসাইজ করতে বলছেন এবং নিয়মিত আমাকে হাঁটাচলা করতে বলেছেন টাইম টু টাইম আর আমাকে হলো যে এক মাস পর পর স্যারের স্যারকে স্যারের কাছে আসতে বলেছেন আমি হলো এগুলো ফলো আপে থাকব। গত এক মাস পাঁচ দিন আগে আমি যখন ডিপিআরসি হসপিটালে ভর্তি হয়েছিলাম আপনারা অনেকেই হয়তো বা আমি ক্লিপটা দেখেছেন তখন আমি কি অবস্থায় ছিলাম আমার হাঁটা চলাও হয়তো বা আপনারা দেখেছেন এখন আমি এখানকার ডক্টর ফিজিওথেরাপিস্ট নার্স সবার সহযোগিতায় এবং আমার বাবা মার সহযোগিতায় অনেকটাই ডে বাই ডে ইম্প্রুভ করেছি আস্তে আস্তে একটু একটু করে ইম্প্রুভ হয়েছে এক এক দিন আমি নতুন এক একটা ইম্প্রুভমেন্ট পেয়েছি এরকম অনেক পেশেন্ট আছে যারা টাইম টু টাইম আসে না কিন্তু আমি আসব কারণ আমি আমার নিজের প্রয়োজনেই আসব আজকে আমি যতটা সুস্থ হয়েছি তার তার জন্য প্রধান যার অবদান সে হলো ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ স্যার সে অনেক হলো হেল্প করেছে তার চিকিৎসা অনেক ভালো আর পাশাপাশি আমার যে থেরাপিস্টরা তারপর নার্সরা আর হলো ডিউটি ডক্টর সবাই হলো যে খুব আন্তরিকভাবে আমাকে সাহায্য করেছে এবং আমার মা বাবাও অনেক হলো সাপোর্ট দিয়েছে পাশাপাশি আমি তাদের জন্য খুব কৃতজ্ঞ আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে আমি এইভাবে সুস্থ চলাফেরা করতে পারি এবং আপনাদের মধ্যে যদি এরকম কেউ দীর্ঘদিন ভুগে থাকেন তাহলে আপনার নির্ভাবনায় এখানে চলে আসতে পারেন যেহেতু আমি নিজে সুস্থ হয়েছি আমি আশা করছি আপনারাও সুস্থ হয়ে যাবেন আমি আমার মেয়েকে নিয়ে আসছিলাম ডিপিআরসিতে আমরা আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি মেয়েও অনেক আগের চেয়ে অনেক সুন্দর সেই আরও যে গাইডলাইনগুলি সারে দিয়েছে সেই গাইডলাইন অনুযায়ী সে উত্তরোত্তর যে সুন্দরভাবে আরও ভালো হবে এটা আমি আশাবাদী আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ যে আমরা দীর্ঘ দীর্ঘ এক মাসের উপর এখানে হ্যাঁ এখানে রোজার মাস আমরা কাটাইছি এবং আল্লাহ তালা আমাদেরকে অনেক ভালো রেখেছে রোজাটি প্রত্যেকটা রোজাকে রাখতে পারছে এখান থেকে
এবং সম্পূর্ণ স্টাফদের সহযোগিতা একদম নিম্ন স্টাফের থেকে ঊর্ধ্ব পর্যন্ত স্টাফ যারা আছে প্রত্যেকটা পার্সন একজন ওমাই এবং স্যার আমি দোয়া করি স্যারকে যে এত একটা সুন্দর প্রতিষ্ঠান তিনি করে দিয়ে গেছেন এই প্রতিষ্ঠানটা থাকে সবাই এখানে যারা চাকরিজীবী করতেছেন এটা একটা বিশাল টাকা থাকতে পারে অনেকের কিন্তু প্রতিষ্ঠান সবাই করতে পারে না এবং বিশ জন ত্রিশ জন চল্লিশ জন স্টাফ যে এখানে থাকে তাদের পরিবার চাইতে পারতেছে বিশাল এডস এর প্রফেসররা অনেক অনেক টাকা কামাইতেছে কিন্তু কেউ প্রতিষ্ঠান করে না প্রতিষ্ঠান করা একটা বিশাল মানুষের মনের ব্যাপার এটা আল্লাহ সবাই পারে না আল্লাহ আমি দোয়া করি স্যারেকে যে তিনি একটা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানটাকে আরও সুন্দর হোক আরও ভালো করুক সাধারণ মানুষ এসে সেবা নিতে পারে জানি একটা সময় আমার মেয়ে খেলাধুলা করেছে ওর আবার ফুটবল খেলা ক্রিকেট ব্যাডমিন্টন এগুলোর প্রতি একটু ইয়ে ছিল নেশা ছিল এগুলো ও খেলতে পারত স্কুলেও খেলেছে কলেজ লাইফেও চমৎকার খেলাধুলা করেছে কিন্তু ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পর মানে করোনা শেষ হওয়ার পর থেকে হঠাৎ করে ও অসুস্থ হয়ে গেল মানে বললো যে ওর পায়ে ব্যথা পা ব্যথা করছে হাঁটতে পারছে না ওই ব্যথার কারণে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ডাক্তার দেখিয়েছি সর্বশেষ এই এক বছরে মানে দেড় বছর হলো তার এই অবস্থা সে হাঁটাচলা করতে পারছে না ঠিক মতো ব্যথার জন্য প্রায়ই দেখা যায় বিছানায় থাকতে হয় আর একটা বিষয় হচ্ছে পড়াশোনা যেহেতু করছে ভার্সিটিতে ওই অবস্থায় ওর ভার্সিটির সব কাজগুলো কম্পিউটারে বেশিরভাগ করতে হতো তো সেক্ষেত্রে তো ওকে কম্পিউটারে নিয়েই বসে থাকতে হতো সারাদিন যার ফলে ওই জায়গাটা ওর লক হয়ে গিয়েছিল লক হওয়াতে পাটাও সোজা করতে পারছিল না পরবর্তীতে আমরা দেখলাম যে একটা ইয়াং মেয়ে এই অবস্থা যদি থাকে আর আমাদের একমাত্র মেয়ে এখন ওর জন্য আমাদের কি করা উচিত এই জন্য আমরা একটু সিরিয়াস হলাম যে এইভাবে থাকলে তো হবে না যার ফলে আমরা পরবর্তীতে দেখলাম পিজির একজন ডাক্তার উনি আসলে স্যার খুব ভালো পরামর্শ দিয়েছিলেন ফিজিওথেরাপির জন্য ফিজিওথেরাপির কথা বলাতে আমরা উত্তরা বিভিন্ন জায়গায় মানে ঘুরে দেখেছি ফিজিওথেরাপি সেন্টার ওরকম আসলে আমরা পাইনি না পাওয়াতে ওই যে ইউটিউবে আমরা বিভিন্ন যে এটার জন্য রেমেটিক আর্থারাইটিসের জন্য কি করতে পারি ওইটা দেখতে যে আমরা টিভিতে ভিডিওগুলো দেখছিলাম ঠিক ওই মুহূর্তে আমরা শফিউল্লাহ প্রধান স্যারের ভিডিও পেলাম আমরা মোটামুটি সিদ্ধান্তই নিয়ে নিয়েছিলাম যে ইন্ডিয়াই চলে যাব কিন্তু যখন শুনলাম যে ওর অপারেশন লাগবেই ওইটা শুনে একটু হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম আমরা পরবর্তীতে শফিউল্লাহ স্যারেরটাই আমাদের কাছে ভালো লাগলো একটু অন্যরকম ওই চিন্তা ভাবনা করে আমরা ওর বাবা আর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে তাহলে এখানে আসি দেখা যাক কি হয় চেষ্টা করতে তো দোষ নেই পরবর্তীতে আসলাম স্যারের কথা শুনে ভালো লাগলো উনি বলছে যে অপারেশন লাগবে না ইনশাল্লাহ ফিজিওথেরাপিতেই যাবে এটা শোনার পর একটু স্বস্তি পেলাম তারপর দেখলাম এখানে যে প্রত্যেকের মানে এতটাই আন্তরিক স্যার সহ এসে এসে দেখে গেছে মেয়েকে প্রতিদিনই ওনারা যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে আন্তরিকতা ওনাদের যথেষ্ট এতটুকু সহযোগিতা না পেলে হয়তো বা এত তাড়াতাড়ি আমি মেয়েকে এতটুকু সুস্থ করতে পারতাম না যা কালার কাছে আলহামদুলিল্লাহ যে এতটুকু হয়েছে আর বাকিটা স্যার যেভাবে সাজেশন করছে যে ওকে কিভাবে চলতে হবে ওইগুলো ফলো করবে আর আমরা তো এর মধ্যে আসবোই স্যারের কাছে দেখা করে যাব তবে সবাই দোয়া করবেন যেন আমার মেয়েটা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে তবে আমি আশা রাখি ইনশাল্লাহ এইখানে সন্ধান যেহেতু পেয়েছি স্যারের আন্ডারে আমরা চিকিৎসা নিতে থাকব এখন আমাদের সময়ের অভাবে আমরা আর কিছুদিন থাকতে পারছি না আমাদের নানান সমস্যার কারণে আর আমি আপনারা দর্শক যারা আছেন সন্তান তো সন্তানই প্রত্যেক বাবা মায়ের কাছে সেটা যেমনই হোক কখনো হাল না ছেড়ে আমাদের উচিত সন্তানকে ওইভাবে কেয়ার করা শেষ পর্যন্ত দেখাটাই উচিত কোন সন্তানই ফেল না না সেটা যেমনই হোক বরঞ্চ ঘরে বসিয়ে রাখলে ওইটাই কিন্তু কষ্টের আপনি যতবার তাকাবেন বাচ্চাটার দিকে ততবারই কিন্তু আপনার খারাপ লাগবে এজন্য যেখানে ভালো ট্রিটমেন্ট হবে ওইখানেই আসা উচিত তাই না আসবেন দোয়া করবেন স্যারের জন্য প্রতিষ্ঠানটা যেন আরো সুন্দরভাবে চলতে পারে এখানে আসার পর আমি অনেক পেশেন্ট দেখেছি আমাদের সাথে ভর্তি হয়েছিল আমাদের আগে হয়েছে ওনারা তারপর আমি দেখেছি যে ওনারা আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ওইটা দেখে আমারও ভালো লেগেছে তারপরে হয়তো চিন্তা করলাম যে ইনশাল্লাহ আমাদেরও হবে 
আমার মেয়েটাকে এখানে ভর্তি করার পরে প্রতিদিনই দেখতাম যে কিছুটা এক এক সময় এক একটা মানে ওর উন্নতিটা ওইটা আমরা ফলো করেছি মানে ও যে কিভাবে সার্ভাইভ করেছে ওইটা আমরা খেয়াল করেছি ও তো আগে বসতে পারতো না একা আমি ধরে ওকে উঠাতাম তারপরে কিছু তো নিয়ে নিতে পারতো না বাথরুম ওকে ধরে নিয়ে যেতে হতো তো ওইটা দেখি যে না আলহামদুলিল্লাহ এক একদিন ও নিজেই উঠে বসে পড়ছে আবার শোয়া থেকে উঠে ডাইরেক্ট ও বাথরুমে চলে গেছে হেঁটে এটাও দেখেছি যাই হোক এই ওর এই যে সার্ভাইভ করাটা দেখে মা হিসাবে আমি মানে কি বলবো আমি বলে বুঝাতে পারবো না আমার এতটা ভালো লেগেছে মানে এই আনন্দ তো আসলে শেয়ার করা যায় না এই অনুভূতিটা হচ্ছে প্রত্যেকটা মা এবং বাবা তারাই বলতে পারবে তাই না সন্তানের এই সার্ভাইভ করাটা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল বা কি কিভাবে করেছে তবে এখানে ওরা যদি এতটা আন্তরিক না হতো কখনোই সম্ভব ছিল না এখানে সফিল্য প্রধান স্যারের চিকিৎসাটা হচ্ছে একটু অন্যরকম ফিজিওথেরাপি বলতে গতানুগতিক আমরা যেটা আমাদের মধ্যে ধারণা ছিল এখানে না আসলে হয়তো বুঝতে পারতাম না এখানে যে মেশিনারি ইয়েগুলো যে ব্যবহার করেছে পাশাপাশি ব্যায়াম তো ছিলই সবকিছু কিন্তু ফিজিওথেরাপি হিসাবে আমরা হয়তো বা জানতাম যে শুধু ব্যায়ামগুলোই করাবে এছাড়া হয়তো বা আর অন্য কিছু না কিন্তু উনি এছাড়াও বাইরের মানে চিকিৎসার ক্ষেত্রে ওনাকে আমি দেখেছি যে বাইরের ইনস্ট্রুমেন্টগুলোই উনি ব্যবহার করেছে অনেক মানে আধুনিক অত্যাধুনিক বলতে যেটা বোঝায় ভালো লেগেছে এই কারণে আরও বিভিন্ন মেডিসিনও পাশাপাশি ছিল মেডিসিনও এখানে ভিন্ন গতানুগতিক যে মেডিসিনগুলো আমরা খাইয়েছি এতদিন আসলে ওইটাতে তো সেই রকম রেজাল্ট আমরা পাই নাই ও সার্ভাইভ করতে পারে নাই এখানে মেডিসিনগুলো একটু অন্যরকম পেয়েছি সবশেষে আমি আমার মেয়েকে নিয়ে সুস্থ অবস্থায় বাসায় নিয়ে যেতে পারছি এর চেয়ে তো বড় আর কিছু নেই আল্লাহর কাছে শুকুর আলহামদুলিল্লাহ আপনারা দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম দর্শক কি বুঝলেন অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা অবশ্যই আছে এই যে বাবা মার মুখে চোখে মুখে যে হাসি আনন্দে যে ঝিলে এটা দেখলে আসলে অন্তরটা জুড়িয়ে যায় আর কি চাই দর্শক যে মানুষটা এতটা আশা নিয়ে এসেছিলেন যেখানে চিকিৎসকরা বলে দিয়েছেন সার্জারি দরকার আছে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে যখন বলেছেন বাবা মা কতটা হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন বা সেই মানুষটাই দেখুন শুধুমাত্র ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে স্যার ডক্টর মনোজ শফিল্লা প্রধান যেটা সবসময় বলেন অপারেশন বিহীন অ্যাডভান্স রিহ্যাব ট্রিটমেন্ট সেটা গ্রহণ করে মাত্র এক মাসের ভিতরে আলহামদুলিল্লাহ সম্পূর্ণ সুস্থ এবং ভালো হয়ে আজকে বাড়ি চলে যাচ্ছে আপনাদের ভিতরে যদি এরকম কেউ থেকে থাকেন দীর্ঘদিন যাবৎ এমন অসুস্থ আছেন ভুগছেন আমাদের একটা ছোট্ট অনুরোধ থাকবে অন্তত একবার আসুন একবার এসে অন্তত আপনার রোগটা কি সেটা আইডেন্টিফাই করুন তারপর চিকিৎসা শুরু করে দিন আইডেন্টিফাই যদি একবার হয়ে যায় আপনার রোগটা কি ভালো হতে অবশ্যই অবশ্যই আর কোনো সময় লাগবে না আমাদেরকে একটু সেবা করার সুযোগ দিন একবার দেখুন আসুন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর এই দোয়া করবেন অবশ্যই আমার এই বোনটির জন্য বা এই ধরনের যারা অসুস্থ আছেন আমরা সকলের জন্য দোয়া করি যাতে অচিরেই তারা সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে আসসালামু আলাইকুম আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবু আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশেই ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল